মেশিন লার্নিং এ ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন নিয়েও কিন্তু এর আগে আমরা আলাপ করেছিলাম আমরা যদি একটা ডেটাকে দেখতে চাই তাহলে সেটার জন্য একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন হলে অনেক ভালো হয় আপনি খালি চোখেই বলতে পারবেন আসলে ডেটাটা কি বলতে চায় আমাদের মেশিন লার্নিং মডেলের জন্য ক্যাগল থেকে যে ডেটাসেটটা পেয়েছি সেটা কিন্তু বেশ মজার আমরা টেস্ট ডেটাসেটটাকে না দেখে ট্রেনিং ডেটাসেটটাই দেখি বরং আমাদের আর এর বেসিক ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন কিন্তু অন্যান্য অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে অনেক অনেক চমৎকার আপনাদের কথা চিন্তা করেই কিন্তু আমরা পুরো জিনিসটাকে একটা গিট আপ স্ক্রিপ্টে ফেলে দিয়েছি যাতে আপনি নিজে থেকে সেই গিট আপ স্ক্রিপ্টটা চালিয়ে দেখতে পারেন কোথায় কিভাবে ব্যাপারটা কাজ করছে আমরা তো সবাই জানি বার প্লটের কথা যে এই বার প্লটের মাধ্যমে আসলে যে কেউ বুঝতে পারবে কি ঘটছে সেই ডেটাতে শুরুতেই আমাদের ট্রেনিং ড্রেসেটে সারভাইভ যে কলামটা আছে সেখান থেকে আসলে দেখার চেষ্টা করি যে কতজন মানুষ বেঁচে গিয়েছিলেন আমরা যদি ভালোভাবে দেখি তাহলে আমাদের সারভাইভ যে কলামটা আছে সেটা থেকে টেবিল মানে বার প্লট তৈরি করা কিন্তু খুব একটা সমস্যা কিছু না আমরা দেখি এখানে কি করা যায় আমাদের সারভাইভ যে কলামটা আছে সেখানে যদি আমরা ভালোভাবে দেখি তাহলে কিন্তু সেই কলামটার অংশটা যেখানে আসলে মানুষ বেঁচে গেছে সেটা কিন্তু কালো অংশে দেখানো হচ্ছে এখানে আচ্ছা আপনাদের কি মনে আছে আমাদের প্যাসেঞ্জার ক্লাসগুলোর কথা মানে আমাদের টাইটানিকের প্যাসেঞ্জার ক্লাস যেগুলো ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ড ক্লাস হিসাবে কিভাবে তারা ডিস্ট্রিবিউট ছিল আমরা যদি দেখতে চাই আমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জারগুলো কিভাবে পুরো টাইটানিককে ডিস্ট্রিবিউট ছিল তাহলে কিন্তু এই ছবিতে একটা ভালো ব্যাপার বোঝা যাবে আমরা সাধারণত দেখি ফার্স্ট ক্লাস থেকে সেকেন্ড ক্লাস একটু বেশি হয় সেকেন্ড ক্লাস থেকে থার্ড ক্লাস আরও বেশি হয় কিন্তু এখানে ব্যাপারটা একটু উল্টো ফার্স্ট ক্লাস থেকে সেকেন্ড ক্লাস কম কিন্তু থার্ড ক্লাস তার থেকেও বেশি মানে ফার্স্ট ক্লাস এবং সেকেন্ড ক্লাস যোগ করলেও কিন্তু থার্ড ক্লাস তার থেকে বেশি আসছে আমরা এখন জানতে চাইব পুরুষ এবং মহিলা যাত্রীদের মধ্যে কাদের সংখ্যা কত বেশি ছিল এখানে পুরুষ যাত্রী সংখ্যা মহিলাদের থেকে প্রায় দ্বিগুণ এবং এখানে এই ছবিতে কিন্তু এটাই বোঝানো হচ্ছে আপনারা একটু ভালোভাবে দেখলে বুঝতে পারবেন ফিমেল প্যাসেঞ্জার এখানে কিন্তু প্রায় তিনশোর একটু ওপরে আছে আমরা তো এতক্ষণ অনেক বার প্লট দেখলাম তো এখন আমরা একটু অন্য ধরনের একটা প্লট দেখি যেখানে আমাদের যে ভ্যারিয়েবলটা ছিল বয়স সেই ভ্যারিয়েবলটাকে আসলে আর একটু আমরা ভালোভাবে দেখতে চাচ্ছি আমরা যদি ভালোভাবে বয়সটাকে দেখতে চাই আমরা এখানে বয়সটাকে দেখতে চাচ্ছি যে বয়সটা টাইটানিক যাত্রীদের মধ্যে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট ছিল মানে কোন ধরনের কোন বয়সের বেশি প্যাসেঞ্জার আমাদের এই টাইটানিকে ছিল এবং সেটার একটা ডিস্ট্রিবিউশন হিস্টোগ্রামের মাধ্যমে আমরা এখানে পাবো আমরা যদি বয়সের হিস্টোগ্রামটা দেখি তাহলে দেখা যাবে আমাদের বিশ থেকে তিরিশের বয়সের মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বেশিরভাগ মানুষ ছিল তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই জাহাজে করে সবচেয়ে বেশি তবে একটা ব্যাপার যে অভিবাসন সবসময় ছিল বাট তখন বোঝা যাচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে তার মধ্যে কি তারা সিঙ্গেল তারা আসলে উন্নত জীবনের জন্য যাচ্ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যদি সিভ এসপি মানে হচ্ছে সিবলিং এবং স্পাউস মানে হচ্ছে কি আমাদের ভাই বোন অথবা স্ত্রী স্বামীর জুটিগুলো যদি ভালোভাবে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে আসলে এখানে ভাই বোন অথবা স্ত্রী থেকে কিন্তু একা মানুষ সবচেয়ে বেশি ট্রাভেল করেছে তার মানে হচ্ছে শূন্য যদি আপনি ভালোভাবে দেখেন এখানে শূন্যের সংখ্যা বেশি শূন্য মানে কিন্তু শূন্য মানুষ নয় তার মানে হচ্ছে কি সেই লোকটা একজনই তারপরে ভাই বোন অথবা স্পাউস সহ যদি আপনি দেখেন মানে দুজন মানুষের সংখ্যা কিন্তু এখানে বেশ বড় একটা সংখ্যা আমরা পাচ্ছি মানে দুশোর কাছাকাছি সেই সংখ্যাটা পাওয়া যাচ্ছে এখানে সেই হিসাবে কিন্তু পরের চার্টটা কিন্তু একই রকম প্রায় সেটা হচ্ছে প্যারেন্টস এবং কিডস মানে হচ্ছে কি বাবা মা এবং বাচ্চা তাদের সংখ্যাও কিন্তু খুব একটা বেশি ছিল না মানে শূন্যতেই বেশি তারপরে দুজন সেই হিসাবে কিন্তু ওদের সংখ্যা প্রায় একশো বা একশো বিশের মতো এখানে দেখা যাচ্ছে তার মানে বাবা মা বা ছেলে বা সন্তান বা পুত্র কন্যা যদি সেইভাবে যদি দেখি তাহলে কিন্তু তাদের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি ছিল না মানে ওয়ান টু থ্রি তাদের কিন্তু সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে গিয়েছে এখানে আচ্ছা এখন দেখা যাক কে কত টাকা দিয়েছিল টাইটানিকের ভাড়া হিসেবে সেখানে যদি আমরা ভালোভাবে দেখি টাইটানিকের ভাড়া হিসেবে বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু চল্লিশ ডলার মানে পঞ্চাশ ডলারের কম মানে চল্লিশ ডলারে কিন্তু প্রায় সবাই দিয়েছে আর বাকিরা কিন্তু একশো যদি আপনি দেখেন বাকিরা কিন্তু খুব বেশি 
দেয়নি তার মানে চল্লিশ ডলার এবং তারপরে কিন্তু বাকিদের ভাড়াটা অনেক অনেক কমে গিয়েছে আর আপনি যদি পাঁচশোর উপরে দেখেন তার মানে পাঁচশোর উপরেও কিন্তু একটু দেখা যাচ্ছে তার মানে পাঁচশোর ওপর ডলার দিয়েও কিন্তু কেউ কেউ এখানে টিকিট কেটেছিল আর একটা জিনিস প্লট করলে কেমন হয় মানে আমরা জানতে চাচ্ছি এই টাইটানিক জাহাজে কে কোথা থেকে উঠেছিল আমাদের ধারণা মতে আমাদের যে এমবার্গ ফিল্ড ছিল সেই ফিল্ড থেকে আমাদের এমবার্গ যে ভ্যারিয়েবল ছিল সেখানে আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি তিনটা জায়গা থেকে মানুষ উঠেছিল এবং সেখানে আমাদের এই বার প্লট যদি আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে এখানে সাউথ হ্যাম্পটন থেকে কিন্তু সবচেয়ে বেশি লোক উঠেছিল আমরা যদি ভালোভাবে ছবিটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে সাউথ হ্যাম্পটন থেকে আসলে সবচেয়ে বেশি মানুষ উঠেছিল তো আজকের মতো এখানেই ধন্যবাদ সবাইকে